。当然，钱都是小事儿，可想跟我们夏家攀亲家，那就是大事儿了。所以我才设了今天这样一个局，好让他们互相死心。可是阿姨，你这样做会害死我的。怎么会呢？你和余生从小都是同学，又是孤儿，底子干净。只要你愿意，夏太太的位置就是你的。阿姨，如果你不喜欢芷柔，那你就跟余生好好谈谈，或者去物色一个好的姑娘给余生，让我嫁给余生，我不会答应的。不回，难道你不喜欢余生了吗？阿姨，喜欢可是两个人的事情啊。可是如果不趁这次机会甩掉温芷柔，我敢保证，余生会毁在他手上的。对不起，我不能这样做。你再好好考虑考虑，我随时等你的答复。发生了点事，耽误了。对了，苏沫，陆宝呢？哦，对，陆宝刚睡着，我们小声点嗯嗯。还好我今天不上班，不然你就惨了。明明说好了吃了晚饭就回来呢，你又不是不知道哄这小家伙睡着可太艰难了。临时有点事，给耽搁了。什么事儿会比你儿子重要？让我猜猜。你遇到陆宝的爸爸啦、啊？你差点都猜对了，可惜没有。切，幸好你没遇到，他只要敢出现，我就打死他。让你一个人带孩子这么多年，不管是什么原因，都是渣男中的渣男。在古代，这种渣男会被进猪笼的。呃，苏沫，冷静点，<笑>快别说那些了。你快去和你男朋友约会，耽搁你了。冰箱里有我做的饭，要吃就拿出来热一热。那我先走啦，路上小心。陆宝，昨晚我见到你的爸爸了，他什么都没有变，他还是和以前一样，那么讨厌妈妈。可是，这些妈妈都不在乎，因为妈妈有陆宝就够了。而陆宝有妈妈，也够了，对吗？趁着陆宝还没醒，码一码稿子吧。当年因为怀孕，被养父母赶出家门，只好用全身上下所有的钱，买了一张不知道目的地的火车票。这些年，我什么都做过。服务员、送外卖，几乎都是体力活。因为，也只有这些工作会要孕妇了。我要这个和这个。好的，请稍等。您的快递。后来，陆宝出生了，坐月子期间不能出去工作，便尝试着写了小说投稿。<咳>您好，我是某站的签约编辑，有事情与您商量。请添加联系方式。陆宝，天无绝人之路，我们会越来越好的。嗯，终于写完了，希望可以一次通过。阿姨，不回，我们又见面了。